गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले एक पीपीटी जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टॉपिक पे तो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कंजर्वेशन मतलब होता है किसी भी चीज को सेव करना आ, तो और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन की तो सबसे पहला कंजर्वेशन करने का रीजन इज डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें कंजर्वेशन करना पड़ रहा है और अगर क्योंकि डिफॉरेस्टेशन नहीं होती तो हमें कंजर्वेशन करना नहीं पड़ता एनिमल्स नॉर्मली प्लांट्स बचे रहते तो वो वहीं रहते राइट तो डिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या होता है डिफॉरेस्टेशन होता है जब हम पेड़ को पौधों को काट देते हैं फॉरेस्ट्स में से जिससे हमें जहाँ पे वो पेड़ पौधे जंगल उगा हुआ है वो कट जाए और हमें वो लैंड मिल जाए तो इस इन चीजों से हमें क्या फायदा होता है इन चीजों से जिस हमें ये फायदा होता है कि हम अपने लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज कर लेते हैं वहां पे फैक्ट्रीज हाउसेस बना लेते हैं या फिर और जो वुड वहां से निकलती है उसका फर्नीचर या फ्यूल बना लेते हैं तो बेसिकली दीज आर ऑल डन जिससे हमारा फायदा हो सके हम ह्यूमंस का फायदा हो सके सो दिस इज वॉट हमें नहीं करना चाहिए राइट नेक्स्ट अब ये जो हम डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं वो उसके कॉजेज क्या है सो so, दो टाइप के कॉजेज है नेचुरल कॉजेज एंड मैन मेड कॉजेज नेचुरल कॉजेज है तो नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव कॉजेज एंड मैन मेड कॉजेज आर द पॉजिटिव कॉजेज जो हमारे लिए पॉजिटिव है नॉट फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स सो नेचुरल कॉजेज आर लाइक ड्रॉट्स एक्सॉटिक एनिमल्स फॉरेस्ट फायर्स क्लाइमेट चेंज फ्लड्स एक्सेट्रा एंड मैन मेड कॉजेज आर हाउसिंग एग्रीकल्चर फर्नीचर कंस्ट्रक्शन पर्पज एंड स्टाफ राइट नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग और ड्रॉट तो ग्लोबल वार्मिंग इज a natural rise in temperature of earth surface due to increased amount of greenhouse gases in the earth's atmosphere and drought is a period of time when the area or the region experiences more experiences below normal precipitation okay next hai desertification desertification occurs when the land is turned to desert jab normal land डेजर्ट में बदल जाए उसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन और ये मेनली अकर होता है सेमी एरिड लैंड में जो वर्ल्ड मेजर डेजर्ट है ठीक है जो वर्ल्ड मेजर डेजर्ट को बॉर्डर करता है ठीक है नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो जो फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ particular area they are not naturally found anywhere else but a particular type of animal or plant may be endemic to a zone or state or country sal and wild mango are two examples of the endemic flora of the patch marhi biosphere reserve bison indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of the area the destruction of their habitat in increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence migration and flora and fauna migratory birds fly to far away areas every year in a particular time because of climatic changes they fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds the plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna respectively of the of that area sal teak mango jamun jamun silver ferns Arjun, etc. Other flora, fauna, chicken curry, blue bull, blue bull, barking deer, cheetah, cheetah, sorry, leopard, wild dog, 
wolf etc are examples of fauna of the Pachmarhi biosphere reserve and these are the some of them the pictures as you can see then reforestation reforestation is there when we restock the existing forest woodlands which have been depleted and effect of deforestation reforestation mainly refers to the replanting of plants and on those lands which has been destroyed for benefiting of mankind Effects of reforestation increasing in soil organic matter improves soil structure, sequestering carbon, increasing nutrient cycling, providing wildlife habitat. Reforestation helps in sustaining and increasing the carbon sequestration potential of our forest, mitigating and effects of global climate change. ठीक है ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है ये कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के बारे में है एंड ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में कि बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बेसिकली एक फॉरेस्ट टाइप बना लेते हैं जिसमें एनिमल्स को रखते हैं इन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन इट and indian wildlife centuries have a unique landscape of broad level forest mountain level forest and bush lands in tell uh, deltas of big river and stuff right next are what are national parks national parks um the these preserve flora and fauna landscape and historic objects of specific एरिया ऐसा ही एक नेशनल पार्क सतपुरा पार्क है जो कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है देन व्हाट इकोसिस्टम ये तो हम सबको बता रहे हैं इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज सॉइल लैंडस्केप एंड रिवर डेल्टास एंड इन अ स्पेसिफिक एरिया किलिंग ऑफ एन एनिमल मेक्स द एंटायर इकोसिस्टम कोलैप्स as it disturbs food chain which has all animals ranging from large to small thank you